Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope everything is groovy at your end. Welcome to lecture 27 or that is of advanced granulation technology. Uh, in previous lecture we had started a new topic that is of rollo compaction technology and uh, we had learned about uh, the basics of roller compaction technology why we are preferring it over slugging method uh, in the previous class we had discussed uh, the slugging method uh, the disadvantages of slugging technique and the benefits of roller compaction technology we were discussing about the compaction theory and we had left it uh, till the bonding mechanisms or particle bonding mechanisms in today's uh, lecture we would be continuing uh, the compaction theory and we would discuss uh, few other topics related to roller compaction technology in detail as well so let's start uh, with the continuation of discussion to compaction theory okay so in previous lecture we had uh, learned that granule bond formation is characterized in different stages which usually occur in the following order that is particle rearrangement particle deformation particle fragmentation and particle bonding so in this uh, class we will be continuing our discussion on this topic uh, three theories of compression bonding uh, Pater identified three theories of compression bonding that is mechanical interlocking, um, intermolecular and liquid surface film. Mechanical bonding purports that individual particles undergo pla elastic, plastic and brittle deformation. Bonding of this nature occurs because of particle surface inter because of because particle surfaces intervene forming mechanical bonds. Parrot ne teen uh, theories deen thi compression um, bonding ke hawale se. First theory is no, known as mechanical theory, the other one is known as intermolecular and the third is known as liquid surface film. Mechanical bonding theory ye kehti hai ke individual particles uh, elastic, plastic ya phir brittle deformation karte hain. Bonding uh, in teen tarah ki deformation se jo akar ho rahi hai, usme particle surfaces intervene karti hain aur uh, mechanical bonds form hote hain. Jiski wajah se bonding actually akar ho rahi hai. Chahe wo plastic deformation mein akar ho rahi ho ya elastic deformation mein akar ho rahi ho ya phir brittle deformation mein akar ho rahi ho. The second type of theory is intermolecular theory. Intermolecular theory identifies that there are some unsatisfied surface ions that have a potential need to bond to one another. Under pressure, intermolecular forces become pushed together close enough to so that Van der Waal forces can act to consolidate particles. The liquid surface film theory identifies that Bonding occurs because of the existence of a thin liquid film. The thin liquid film is generated from pressure induced by the energy of compression. The me this mechanism acts as a bonding agent promoting mechanical strength and an enlarged particle. Intermolecular theory says that uh, surface ions uh, present present. Jo, uh, bond karte hain with one another on particles. Pressure ke application ke baad intermolecular forces bad jati hain aur uh, itni close hoti hain ki Van der Waal forces uh, start karte hain aur particles consolidate Liquid uh, surface film theory कहती है कि bonding उस वक्त तक होती है जब uh, एक thin film liquid film exists करेगी powder particles के ऊपर thin liquid film mostly generate होती है जब compaction forces uh, pressure generate करती हैं uh, energy of compression uh, ये thin liquid film form करती है और uh, इस mechanism से जो bonding agents हैं 
वो प्रमोट करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ को और पार्टिकल साइज इनलार्ज होता है या पार्टिकल बॉन्डिंग अगर होती है आ, इस थ्यूरी के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है जो लिखी गई है लेकिन ये एक आइडियलाइज थ्योरी है तो ये कहती है कि पार्शल मेल्टिंग की वजह से जो थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म होगी वो आ, पार्टिकल बॉन्डिंग में हेल्प करेगी डी वॉन्ट प्रोवाइडेड अ सिंप्लीफाइड अप्रोच टू रोलर कॉम्पैक्शन थ्योरी दे डिस्क्राइब दैट पाउडर ग्रैन्यूल्स मूव थ्रू स्टेज इन द फीड एरिया The material is drawn into the gap by rubbing against uh, the roller surfaces. The densification that occurs in this area is particle rearrangement. At this stage, the speed of the powder is slower than the peripheral speed of the rollers. Figure one represents com- compacter rolls in the horizontal plane. Powder is pushed vertically downward into the compaction area. डी होंट एट ऑल ने एक सिंप्लीफाइड अप्रोच प्रोवाइड की थी रोलर कॉम्पैक्शन थ्योरी की और ये ये कहते हैं कि पाउडर ग्रैन्यूज स्टेज में मूव करते हैं फीड एरिया में मटीरियल गैप्स के अंदर ड्रॉ किया जा ड्रॉ होता है और रोलर सरफेस के अगेंस्ट रब होता है डेंसीफिकेशन अक्कर होती है जब पार्टिकल रीअरेंजमेंट अक्कर होती है और इस स्टेज पे स्पीड ऑफ पाउडर कम होती है एज कम्पेयर टू दी स्पीड ऑफ रोलर्स आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है फ्रंट uh, व्यू है कॉम्पैक्टर रोलर्स का हॉरिजोंटल प्लेन में वन रोलर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दी अदर रोलर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन दी पाउडर पार्टिकल्स कम ओवर हेयर इन दिस स्पीड एरिया और यहाँ पर पार्टिकल रीअरेंजमेंट अक्कर होगी जिसकी वजह से पार्टिकल डिफॉर्मेशन अक्कर होगी पार्टिकल का पाउडर पार्टिकल पाउडर्स का फ्लो कम होता है एज कम्पेयर टू दी स्पीड ऑफ दिस दीज रोलर्स मोस्टली अगर हम इधर देखें तो ये दो रीजन्स डिफाइन होते हैं रोलर्स में आ, ये एरिया पर्टिकुलर एरिया ये स्लिप रीजन कहलाता है जहाँ पे पाउडर फ्लो हो रहे होते हैं उस एरिया में जहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा कॉम्पैक्शन की वजह से दिस इज कॉल्ड एज निप रीजन एंड दिस इज एसोसिएटेड विद निप एंगल निप एंगल जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा कम कॉम्पैक्शन फोर्सेज लगेंगी निप एंगल जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा कॉम्पैक्शन फोर्सेस लगेंगी और पार्टिकल्स में डिफॉर्मेशन अकर होगी सो दीज आर टू रोलर्स वन इज दिस वन एंड दी अदर वन इज दिस वन पाउडर फ्लो और पाउडर इज फ्लोन टू दिस एरिया विच इज कॉल्ड ए स्लिप रीजन एंड देन इट मूव्स टू वर्ड्स द निप रीजन वेयर दीज टू कॉम्पैक्ट रोलर्स विल फॉर्म अ स्पेसिफिक फोर्स और वुड जनरेट अ कॉम्पैक्शन और कंप्रेशन एनर्जी इन दिस रीजन विच इज कॉल्ड एज निप रीजन वेयर दी पार्टिकल डी फॉर्मेशन विल अकर सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन फीचर्स ऑफ रोलर कॉम्पैक्टर्स अ की इन्हांसमेंट दैट हाईलाइट टूडेज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टेट ऑफ द आर्ट रोलर कॉम्पैक्टर्स इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स they are used to control and monitor mechanical parts that regulate screw feed rates roll speed pressure and gap vacuum duration and mill speed uh modern pharmaceutical industry may roller compactors uh, may improvement programmable logic control devices ki wajah se PLCs या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल डिवाइस कंट्रोल और मॉनिटर करती हैं मैकेनिकल पार्ट्स को और ये ये रेगुलेट करती हैं कि स्क्रू फीड रेट कैसा है रोल स्पीड को कंट्रोल कर सकती हैं प्रेशर और गैप को कंट्रोल कर सकती हैं इसके अलावा वैक्यूम डियरेशन करवाती हैं एंड मिल स्पीड को कंट्रोल करती हैं दिस इज डायग्राम विच शोज Twin horizontal screw feed screw systems uh, with vacuum deaeration system. These are the horizontal rollers. Um, it this whole system contains a vacuum deaeration system. Force feeder designs are more Im- 
commonly used in pharmaceutical industry they are employed with various configured designs and shapes to supply poorly flowing powders to the nip roll region Pitch describe modern feed skew system designs depicting a vertical force feeding skew with a slightly tapered end an inclined feed skew a vertical tapered and blade angled feed skew and a horizontal single or dual straight feeder skews innovatively designed feed skew uh, systems are used uh, commercially in roller compactors worldwide Sizing devices are now trimly fitted to the compactor body and controlled by variable speed devices drives. Most compactors no longer require a separate milling machine in tandem to size compacts as required by slugging technology. Roller compactors have clean in place system that offer environmental and safety features. फोर्स फीडर डिज़ाइंस मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनमें डिफरेंट कन्फिगर डिज़ाइंस हैं जहाँ पर डिफरेंट शेप्स और डिज़ाइंस में सप्लाई होते हैं और पोअरली फ्लोइंग पाउडर को निपरोल रीजन में फ्लो करवाने में हेल्प करवाते हैं जैसे आपने अभी ऊपर फिगर में देखा था दिस रीजन इज द निपरोल रीजन पोअरली फ्लो पाउडर पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर रीजन में फ्लोएबिलिटी कम रखते हैं फोर्स फीडर्स निपरोल रीजन में पोअरली फ्लो पाउडर पार्टिकल्स की फ्लोएबिलिटी को इन्हांस करते हैं पिश ने मॉडर्न फीड स्क्रू सिस्टम डिज़ाइन किया था और ये मॉडर्न फीड फीड स्क्रू सिस्टम एक वर्टिकल फोर्स फीडिंग फीडिंग स्क्रू है जिसके अंदर टेपर्ड एंडस होते हैं और इंक्लाइंड फीड स्क्रू होता है जो वर्टिकल भी है टेपर्ड भी है और ब्लेड एंगल्ड फीड स्क्रू भी है इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल सिंगल और डुअल स्ट्रेट फीड फीडर स्क्रूज भी देता है इनोवेशन इस डिज़ाइन के अंदर या सिस्टम के अंदर कमर्शियली रोलर कॉम्पैक्टर्स के अंदर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है लाइक दे कुड भी अवेलेबल एज हॉरिजोंटल सिंगल और डुअल और दे कुड भी अवेलेबल एज वर्टिकल डिफरेंट साइजिंग डिवाइस इस फीडर के साथ अटैच होती हैं या फिट होती हैं कॉम्पैक्टर बॉडी में और ये वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स कंट्रोल करते हैं ज़्यादातर कॉम्पैक्टर्स में सेपरेट मिलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज ये साइज कॉम्पैक्टर्स ईजिली साइज रिड्यूस कर देती हैं बाई यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी रोलो कॉम्पैक्टर्स क्लीन इन प्लेस सिस्टम है जो इन्वायरमेंटल और सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल कंफिग्रेशन थ्री कंडीशन वर आइडेंटिफाइड एट द टाइम विच ऑप्टिमाइज द रोल कॉम्पैक्ट थ्रू पुट एंड मिनिमाइज लीकेज ऑफ नॉन कॉम्पैक्टेड पाउडर नंबर वन इज एडिकुएट पाउडर सप्लाई मस्ट एंटर द ग्रिपिंग जोन नंबर टू इज पाउडर मस्ट बी कन्वेड फुली इन टू द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द रोलर गैप एंड नंबर थ्री कॉम्पैक्शन प्रेशर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज यूनिफॉर्मली एज पॉसिबल अक्रॉस द होल रोलर ग्रिप पाउडर मस्ट रोल कन्फिग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और तीन की कंडीशन हैं जो आइडेंटिफाई की गई जो एक्चुअली रोलर कॉम्पैक्ट को ऑप्टिमाइज करने में यूज होती हैं और लीकेज नॉन कॉम्पैक्टेड पाउडर की मिनिमाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट इज कि एडिक्वेट पाउडर सप्लाई एंटर हो ग्रिपिंग जोन में वो जोन जो आपका निप रीजन कह रहा आ रहा है सेकेंड इज कि पाउडर फुली कन्वे हो नैरोस्ट पार्ट में जो रोलर गैप का नैरोस्ट पार्ट है उसमें फुली पाउडर कन्वे हो एंड थर्ड इज कॉम्पैक्शन प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो अक्रॉस द होल रोलर ग्रिप पाउडर मास बिकॉज ऑफ पाउडर फीड वेरिएबिलिटी एट द निप एंड इन द रोल गैप रीजन पाउडर लीकेज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन प्रोसेस 
This situation produces excessive fines and possible undesirable processed materials. Usually, this problem is caused by uneven powder flow and compact form when the powder is fed toward the middle of the roll width. Granules produced under these conditions are typically not optimal for further pharmaceutical processing. Powder feed may may variability ki vidha se jo nip ya roll regions ke andar hai, powder leakage akar hoti hai compaction process mein. ये सिचुएशन एक्सेसिव फाइन्स प्रोड्यूस करती है एक्सेसिव फाइन साइज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है जो कि एक पॉसिबल एंड डिजायरेबल प्रोसेस मटेरियल लीड करते हैं इस प्रॉब्लम का कॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अन इवन पाउडर फ्लो होता है और कॉम्पैक्ट जो फॉर्म होता है जब पाउडर फेड किया जाता है टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द रोल बेट ग्रैन्यूल्स इसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होते हैं या इन सरकमस्टांसिस में जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं वो टिपिकली ऑप्टिमल नहीं होते फॉर फर्दर फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग लाइक अगर उन ग्रैन्यूल्स को आपने टैबलेटिंग से गुजारना है या उन ग्रैन्यूल्स को अगर आपने कैप्सूल्स फिलिंग करनी है तो ये फर्दर फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में के लिए ऑप्टमाइज नहीं होते some of uh, the key feature designs uh, which were uh, summarized by parrot are as follows installing a concave convex roll surface rather than a flat roller pair installing rectangular feed shoot and slabs designing cylindrical conical cylindrical or tapered variable speed auger feed feed screws optimizing the roll rim angle to 65 degree Installing digital and analog variable feed screws to controllers, developing horizontal and variable screw feed system. इन्हीं problems को देखते हुए Parrot ने कुछ design features summarize किए कि आपके role configuration किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह का design configured होगा role formation में तो उन फीचर्स में मेन फीचर ये है कि एक कॉन्केवो कॉन्फिक्स रोल सरफेस हो रादर देन फ्लैट रोलर पेयर फ्लैट रोलर पेयर के बजाय एक कॉन्केवो कॉन्फिक्स रोल सरफेस यूज की जाए इसके अलावा रेक्टेंगुलर फीट शूट और फ्लैप्स को इंस्टॉल किया जाए सिलेंड्रिकल डिजाइन या कॉनिकल सिलेंड्रिकल या टेपर्ड वेरिएबल स्पीड फीट स्क्रूज हेल्पफुल होंगे मिनिमाइज करने के लिए जो एडवर्स इवेंट चक्कर हो रहे हैं उनको रोल रिम एंगल अगर 65 डिग्री तक होगा तो वो ऑप्टिमाइज्ड मोस्ट कॉम्पैक्टर्स नाउ हैव वन फ्लोटिंग रोल एंड वन फिक्स रोल ईच ऑन सेपरेट बेरिंग ब्लॉक्स एंड दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर Currently, one pharmaceutical manufacturer of roller compactor equipment has a fixed roll pair system. This roll design system relies on powder gravity feed and a specially designed compression feed screw to continuously deliver powder to the fixed roll pair. ज़्यादातर तर कॉम्पैक्टर्स आज कल फ्लोटिंग रोल और एक फिक्स रोल के ऊपर डिपेंड करते हैं ये दोनों सेपरेट बेरिंग ब्लॉक्स के साथ फिक्स्ड होते हैं इस डायग्राम के अंदर आपको फिक्स्ड और फ्लोटिंग रोल पेयर नज़र आ रहा है दिस इज द रोल ड्राइव दिस वन इज द फ्लोटिंग रोल एंड दिस इज द फिक्स्ड रोल एंड दे आर एक्चुअली फिक्स टू बेरिंग ब्लॉक सेपरेट बेरिंग ब्लॉक each have a separate bearing block and they are associated with the hydraulic force that would actually force this floating roll to move and this floating roll will move this fixed roll automatically okay, the next topic is feed screw design The consistency and evenness of the powder feed into a roll pair determines uh, to a large extent 
how complete a compact is made and ultimately the success of a compaction process. Most roller compacting systems suffer the disadvantage of leakage that is 20 to 30 percent powder particles depending on the formulation are not compacted. This primarily occurs because of uneven powder feed and powder slippage between individual loose particles and the roll surfaces. Under these conditions, it is usually necessary to recycle the uncompacted powder or fines. Recycling a compaction process is a significant drawback because of additional capital expenditure, labor costs and increased throughput time. Consistency or evenness powder feed me uh, roller pairs ke upar ye determine karti hai ke larger uh, extent tak uh, kitna complete uh, compact uh, me, uh, banta hai aur jitna complete uh, compact banega ultimately compaction process uh, ki successful minnes me koi role play karega the roller compacted system is disadvantage rakhte hain wo disadvantage hai leakage ka yani 20 to 30 percent of powder particles uh, depending on the formulation uh, they are not compacted ye kyun occur hota hai kyunki uneven powder feed uh, powder slippage mein result karti hai easily powder slip kar jata hai between the uh, loose particles uh, or roller surfaces mein se in conditions ke andar ye necessary hota hai ke recycle kiya jaye uncompacted powder ko ya fines ko recycling compaction uh, process mein ek significant drawback hai kyunki wo additional capital expenditure cause karti hai labor cost badhati hai aur increase throughput time bada karti hai the chief objective of roller compaction is to consistently make an agglomerate of sufficient strength that meets the required density, granulometry and powder flow specifications. The key operational goal in compacting is to maintain a pressure range on the feedstock independent of the fluctuating powder granulometry and flow into the rolls to maintain a consistent compact. The compaction process is managed by controlling the input material, the quantity per unit of time, the roll speed and the roll gap. Allowing the roll gap to float unchecked could influence the production rate and the compact quality. Therefore, it is important to control the compaction process by setting a constant powder feed rate during the compaction operation. Roller compaction ka uh, jo main objective hai wo consistently ek agglomerate form karna hai jo ek sufficient strength rakhta ho uh, jiske andar density granulometry aur powder flow specification ki requirements meet ho jo key operational goal hai compaction ka wo ye kehta hai ki uh, pressure range maintain rahe feed stock ke upar और ये प्रेशर रेंज इंडिपेंडेंट होगी फ्लक्चुएटिंग पाउडर ग्रैनुलोमेट्री की जो पाउडर फ्लो हो रहे हैं उनमें जो फ्लक्चुएटिंग ग्रैनुलोमेट्री है वो इंडिपेंडेंट होगी इस प्रेशर रेंज पे और इसके अलावा फ्लो पाउडर्स का इनटू द रोल्स भी इंडिपेंडेंट रहेगा जो ये मेंटेन करेगा कि एक कंसिस्टेंट कॉम्पैक्ट फॉर्म हो रहा है Compaction process uh, ko manage karne ke liye in, uh, input material ko control kiya jata hai. Yani kitni quantity per unit time may deliver ho rahi hai. Roll speed kitni hai aur roll gap kitna hai. Roll gap uh, ko unchecked rakha jaye ya allow kiya jaye ki ye um, float karta rahe aur unchecked rahe. ये इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्शन रेट पे और कॉम्पैक्ट क्वालिटी के ऊपर इसी वजह से ये जरूरी है कि कॉम्पैक्शन प्रोसेस में कांस्टेंट पाउडर फीट को कंट्रोल किया जाए ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन ऑपरेशन डिजाइन इनोवेशंस ऑन द पाउडर फीट इनपुट साइट ऑफ द रोलर कॉम्पैक्टर आर कॉम्प्लेक्स 
the complexity is double edged powder materials which flow and move well are more easily handled on the feed side of the compactor these types of materials generally do not necessarily need significant densification to marginally improve their flow handling characteristics on a large scale design innovations um powder feed me uh, roller compactors ki complex hain aur ye complexity double edged hai yani powder materials jo flow kar rahe hain ya move kar rahe hain bahut acche tarike se they can be easily handled uh, on the feed side of the compactor and uh, these types of materials uh, generally do not necessarily need significant densification yani inme uh, densification ki zarurat nahi hoti Uh, जो कि डेंसिफिकेशन की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें फ्लो uh, प्रॉपर्टीज इंक्रीज करनी है या फ्लो हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है लार्ज स्केल के ऊपर ऑन द अदर हैंड पोअर फ्लोइंग एंड लो डेंसिटी पाउडर्स रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट एंड कंसिडरेशन टू फीड अ कॉम्पैक्टर एडिशनली इट इज नेसेसरी टू मेनटेन अ कॉन्स्टेंट पाउडर फ्लो एंड क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल टू द रोल्स ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन प्रोसेस therefore the delivery feed system plays a very important role in delivering poor flowing low density bulk powder material to the roller compactor poor flow um or um, flowing ya low density powders mein special equipments ki need hoti hai taki flowability ko enhance kiya ja sake um feed ki compactor tak एडिशनली इसके अंदर ये भी जरूरी होता है कि कॉन्स्टेंट पाउडर फ्लो को मेंटेन किया जाए ताकि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो रोल तक पहुंच रही है कॉम्पैक्शन प्रोसेस के दौरान वो मेंटेन रहे इसी वजह से डिलीवरी फीड सिस्टम तक पाउडर्स की एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पुअर फ्लोइंग या लो डेंसिटी बल्क पाउडर मटीरियल्स की फ्लोएबिलिटी को मेनटेन करने के लिए टू द रोलर कॉम्पैक्टर्स Johnson in 1995 described an arc breaking hopper design that effectively delivered poor flowing powder from the hopper to a horizontal feed screw. The unique hopper design eliminated the rat pulling effect of poor flowing powders during hopper voiding and is described in figure. Miller noted that the total compaction powder requirement is the sum of the powder required for the feed screws and the roll drive. Feed screws not only convey the powder material from the compactor storage hopper but they also help deaerate de- de- the powder in the process. The deaeration of the powder acts as a mini compactor by pre-compacting the material just prior to roller compaction. जॉनसन ने 1995 में ये डिस्क्राइब किया था कि एक आर्क ब्रेकिंग हॉपर डिजाइन इफेक्टिवली डिलीवर कर सकता है पुअरली फ्लोइंग पाउडर्स को फ्रॉम दी हॉपर टू हॉरिजॉन्टल फीड स्क्रू ये यूनिक हॉपर डिजाइन एलिमिनेट करता है रेड वोलिंग इफेक्ट को जो पुअर फ्लोइंग पाउडर्स में अक्कर होता है ड्यूरिंग हॉपर वर्डिंग इस डिजाइन को एलिस्ट्रेट किया गया है इस डायग्राम में यहाँ अगर आप देखें तो ये डायग्राम आपको आग ब्रेकिंग हॉपर डिजाइन की डायग्राम है दीज आर टू रोलर्स दिस इज द निप रीजन दिस इज द स्लिप रीजन दिस इज आग ब्रेकिंग हॉपर विच इज एक्चुअली डिजाइन इन अ वे दैट इट इज यूज फॉर कोहेसिव फीड्स फ्लड और द फीड इज लोडेड ओवर है passes to the horizontal screws for feed rate control these screws horizontal screws they actually control the feed rate towards this venting area and this is vent- venting for air space which actually causes deaeration or it actually eliminates air um, and this vertical part is the fast turning vertical screw for removing air and force feeding at rate provided by horizontal screw this horizontal screw provides a um, force uh, feeding rate and this will actually operate on this force 
which is being provided by horizontal screws. मिलर ने ये नोट किया था कि जो टोटल कॉम्पैक्शन है पाउडर की वो सम है पाउडर रिक्वायर्ड फॉर द फीड स्क्रू एंड द रोल ड्राई यानी वो पाउडर जो यहाँ से फीड स्क्रू से रिक्वायर्ड है और वो पाउडर जो रोल में आ रहा है या रोल ड्राई में आ रहा है इसकी सम एक्चुअली टोटल कॉम्पैक्शन को ड्राई करती है फीड स्क्रूज कन्वे करते हैं पाउडर मटेरियल्स को फ्रॉम दी कॉम्पैक्टर स्टोरेज हॉपर बट दे आल्सो हेल्प डीएरेट दी पाउडर इन द प्रेस यानी ये ना ये सिर्फ पाउडर को यहाँ से रोलर तक डिलीवर नहीं कर रहे हैं बल्कि ये डीएरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं द डीएरेशन ऑफ दी पाउडर एक्ट एज अ मिनी कॉम्पैक्टर बाय प्री कॉम्पैक्टिंग दी मटीरियल जस्ट प्रायर टू रोल कॉम्पैक्शन so this is the end of this topic that is roller compaction technology for your questions and queries use uh, hulms discussion forum or you can also put your questions on your whatsapp group thank you for patiently listening to this lecture take care of yourself and everyone around you allah hafiz